我天生胆小，但不小小。我不爱读书，但总不认输。我不想学武，但短袖上舞。我虽不专一，但不抛弃。我缺少豪气，但讲义气。下月初一，你就给本宫刺绣上一套靠枕吧。母后，退下，全给本宫退下。是。是啊、练，我就要练，就知道小桂子练，我死都要练。鬼才刺绣呢，公主，哎呀，别扶我。<笑>本教的阴风爪狠毒的紧，你教宁儿这门功夫，不怕他在宫中出什么事吗？他这个野性子，教他正派武功，他只觉得无趣儿。你放心，我教他的只是招式，他半点内功都没有，惹不了什么事。上善剑，不是那海大副长官的吗？上善剑不是已经有了一个陪小皇帝比武的太监了吗？这会儿又多了个陪宁儿玩阴风爪的，很快皇宫就会传开，咱们的皇太后是个身怀绝技的武林高手。好了好了，那我传令下去，让他们弄死那个小太监，不就好了？千叶手，我说公公，我看就没那个必要了吧？您教我那三招已经够厉害了，不用再学了啊！有多少人想学我这上乘武功？你这懒虫啊，真是不识抬举。嗯，那公公，您就再教我三招吧。那小玄子毕竟是皇上，我总不能老赢他吧？你懂个什么？要是你的功夫太差，皇上就没兴趣再给你练了。久而久之，你就别指望着皇上还能像现在这么宠着你。嗯，海公公吉祥，贵公公吉祥，见您公主，请贵公公去宁寿宫一趟。啊，你是见您公主的贴身丫头吗？是，奴婢喜鹊。嗯，很好。喜鹊姐姐，我正伺候海公公用膳呢，等晚些时候，我再去向公主请安。公主她等着贵公公您呢。哎呀
，喜鹊姐姐，劳烦你回去传个话，就说我小桂子洗干净了再去找她。呃、啊，免得臭着了公主。好吧。劳烦劳烦。嗯，小桂子线下可是炙手可热，这早上才侍奉了皇上，晚上又要去侍奉公主了。不错不错，我是真不想去。哎，公公，你有什么法子可以让我不去啊？公主传你去，你怎能不去？只是把眼睛放亮点。别又错上了公主的床！哎呀，公公，我真怀疑她是不是公主，怎么比丽春、比乡下丫头还野？你想脑袋搬家吗？哎呀，公公，您是不知道啊！那日在宁寿宫里，他对我是上下其手，狂抓乱捏啊！哎呀，他说练了什么阴风掌，我看啊，是鸡爪风才是。他说是练阴风掌吗？没错。那你也没被他抓死，赶快去吧，回来以后再仔细说给我听。哦。说，等他伺候完海公公用膳，还要沐浴更衣，这是怕臭着公主。我什么人啊？怎么许都是个臭太监？好你个小桂子，本公主第一次传唤你就敢拖延，真当本公主是吃素的背猫吗？喵！喵！喵！哼！敖少保。现在朝中大臣一呼百应，这参奏苏克萨哈的折子已经超过百封了。哼，辞官守灵，我倒要看看这上百封奏折，皇上如何替他脱罪。少保，小的以为苏克萨哈这一退，皇上必然会废了辅政制度。这下一步恐怕就是宣旨亲政了。哼，他敢！天狐，在。义父，立刻把这上百封奏折送进宫中尚书房，让这个小皇帝好好的读一读。是。这么晚了，黑鹰队进攻有何事啊？奉敖少保之命，去尚书房给皇上送奏折。现在去尚书房，那我们就更不能放行了。铁虎兄弟，现下城门快要下药了，您明儿请走吧。现在不是还没下药吗？送了奏折就出来，不会惊扰圣上的。哇！你们黑鹰队这么晚了还来送奏折，还不算打扰皇上啊！啊！哦，两大袋奏折给皇上看，哎，若是皇上的眼睛看出毛病来，把你们黑鹰队的眼睛都挖光了也赔不起啊！是啊，想累坏皇上吗？多大人，这是文武百官这几日送来的奏折，误了朝中大事，这个罪责。你们御前侍卫担得起吗？这些全是奏折，夜色昏暗，看不清楚。呃，张康年、赵继贤啊，都总管，你们两个仔细翻翻，看清楚啊。这、这，都总管，都查过了，的确是奏折。是的，没有问题。啊，呃，好了，你们都收起来吧，收起来吧。可以进了吧？哎哎哎哎！送奏折进尚书房这种活怎么个劳驾你们黑鹰队呢？呃，我们侍卫队自己来吧。啊，铁虎啊，呃，你也不要为难本官呐、啊。这个宫门管制，呃，是宫中的规矩
，我多龙可不敢呃轻易的放行啊，是不是？老少保怕是老糊涂了，你可要记清楚时辰哦，啊！我义父他老人家身体好得很，不劳你费心。走。哎，不是，哎，哎，哎，杜总管，你看这这么多的奏折，咱们真的要送到上书房给皇上瞧啊？嗨，要不然搬回去你们两个看？呃，哎哎哎，属属下不敢。去呀，快送快送，快快快，快去，快点，快。平起平坐。哎呀呀，连我的床都敢上啊！还有什么你不敢的？坐近一点，我也不会把你吃了，小龟子。是属什么的？回公主的话，奴才是属猴的。嗯，坐下。哦。本公主是属鸡的。坐下。哦，公主属鸡属的好啊，声音响亮清脆。<笑>徐雀在，公主，小桂子，那你就先帮本公主绣一只鸡。啊，呃，呃，这是公主要你绣的。呃，公主，我我我不会呀、啊。小桂子那么聪明，多绣几次不就会了吗？疼不疼啊？啊，啊不疼。<笑>快让本公主看看。你刚才是欺骗本公主了，大胆奴才，胆敢欺瞒本公主，该当何罪？是打板子还是进水牢？不疼，公公主，奴才刚才说错了，不疼不疼，一点也不疼。<笑>来，你刚才没有说谎，小桂子还是挺诚实的嘛。启禀公主
是为总管多龙求见。陈涛进来，这。公主，下官多龙叩见公主，给公主请安。皇上传贵公公去布库房。这，站住！多大人，皇帝哥哥。真的有传小柜子吗？呃，公主，下官哪敢骗公主啊！皇上今儿问起贵公公好几次了。喜鹊，从今天起呢，小柜子就跟着你学刺绣。你每日去上善剑教他三个时辰，一针一线的教，好好让他学。如果他学不会呢，本公主。就亲自教，这退下吧。哦，下官告退。哼。心里舒坦就行。是不是有心事儿啊，小鬼子？啊，你觉得这人怎么样？我觉得吧，皇上，您就是那种……你可要对我说真话。真话？是啊，你千万别像那些大臣一样来骗我。我觉得你挺可怜的，嗯，那这可是你让我说的，继续说，还说，不要了吧？说，你是皇上，高高在上，没有人敢跟你做朋友，也没有人敢跟你说实话，可是一个人听不到真心话会很郁闷的。我听说，你在八岁的时候，你父皇。就把江山传给了你，可又不教你如何治理，也不知道是宠你还是害你。哦，还有那个鳌拜
整天在你面前吆三喝四的，我看着就气不打一处来。这乖小桂子没有用，帮不了皇上你，只能看着你，整天苦着一张脸，唉声叹气的，我也只能在一旁，默默的悲哀。小鬼子，啊、这这这要烤多久啊？啊、哦，以我的经验，再烤半炷香就可以吃了。哎，皇上，啊，哎呀，算了算了，还是我来吧。哎，来，小鬼子，再喝一口。谢皇上。哎呀，小鬼子，啊，你看这。平时走到哪里，都是一大群人跟着，哼，看着挺威风吧？啊，其实不是，一直被别人看着，其实一点都不自由，你知道吗？今天是朕这么多年以来最最开心、最最轻松的一天，在这这么大的皇宫里面，烤着鸡，喝着酒，遥望着夜空。哎，小鬼子，啊，这个还有多久啊？哎呀，快了快了，来来来，喝酒来。嘿，皇上的事情，就只有小桂子能摆得平。对呀，这位贵公可真是有本事啊！哎，我看看，已经烤熟了。啊，哇，哇，当心当心。尝尝，哇，真的很香啊！呃，可是这……皇上，放心吧，没有毒。哦，看看我这儿还有验毒针呢。哎。是不是？嗯，怎么样？好吃吗？嗯哼。哎，小鬼子啊，你怎么会有银针呢？呃，嗨，公主赏的。嗯，公主赏你银针，你干嘛愁眉苦脸的？哦，难道我还应该开心呢？公主让我拿这根绣花针帮她绣只鸡呀、啊，绣<笑>一只鸡呀、啊，<笑>你还好意思笑？哼，我这么一个大男人，去绣花丢不丢人呢？绣绣绣，绣个头！哎，公主可是朕的妹妹，哎，她让你绣你就绣嘛。嗯啊，嗯，哇，好兄弟讲义气，这种话你都讲得出来？哼，朕说你傻，你还发脾气？哎，你可以找个宫女帮你绣，你动动嘴就行了。对呀、啊，我怎么没想到啊？哇！皇上，你不仅英明神武，还聪明过人呢。对对对，我找人帮我绣。哎呀，皇上，你这么一说，奴才顿时茅房顿开呀、啊！<笑>你说什么？茅房顿开啊？高手，你是高手。<笑>嗯。皇上，烦闷的时候，就常常一个人不吃不睡，谁都劝不了他呀。嗯，是啊，哎，我们这些做奴才的，看见皇上他心情烦闷，又帮不上忙，只能是干着急呀、啊。哎，哎，多总啊，听说你武艺高强，是个一等一的摔跤高手。哎哎哎那你打得过鳌拜吗？嗯，哎，哎呀，这鳌拜啊，有金钟罩护体呀。金钟罩？哎，他身体有金罩罩着？呃，不不不不不不，你不懂啊。这金钟罩是上乘武功
们刀枪不入。哎，先父曾经亲眼目睹敖少保征战沙场的时候，一马当先，如入无人之境，从不躲刀枪剑矢。啊，这这、啊，先帝就是这样才记住他的。哇，这个金钟罩这么厉害啊！哎，嘿嘿嘿嘿呃，哎，嗯，鬼公公啊，那我们俩都是在为皇上办事，呃，经常谈论武艺，切磋武艺。要不咱们俩结拜成兄弟，如何？啊？哎，哎呀，我小桂子只是个太监。怎么能高攀得上呢？哎，行行行行行，哎呀，你看你这样说，是我高攀你呀、啊哎？多总管，既然你都这么说了，那以后啊，你就是哥哥，我小桂子就是弟弟。哎呦，好好好好，来来来来来，来，皇天在上，皇天在上。哎，我先拜哦，我先拜。皇天在上，我多龙，贵，贵公公，结拜成为兄弟。今后，我们兄弟俩有福同享，有难同当。皇天在上，今日我小桂子和多总管结拜为兄弟，以后有福同享。有难同当。快起来，起来，起来！多大个？哎，快起来！我跟你说，咱们以后……皇上，微臣已详细查清，庄允成一家劫牢之事，实际上是鳌拜暗中安排。庄家的人并没有被劫走，而是被黑鹰队的人私下劫杀。抛尸于野外，这些劫牢的人，身份已经确定，他们是天地会乱党，只不过这些人刚刚入会，都是些地位低下的人，他们被敖少保手下买通，目的是想诬陷苏克大人犯谋反之罪。很好，索图，你查案迅速。办事周密，鳌拜如此胆大妄为、嚣张跋扈，朕想听听你的意见。呃，臣不敢胡乱谏言，但说无妨。啊，呃，前丰营首领白尔赫一直忠心追随苏克大人，臣以为此人忠心不二，性情耿直，鳌拜。害死了苏克大人，这白尔赫恨之入骨，恨不得一刀斩了他。丢，这他也会啊？是不是？娘常说，客人是恩人，会给大元宝。那小玄子到底是好朋友、好兄弟？还是客人恩人，哎，这宫中的人呢，一个比一个厉害，可不比咱们立春院的姑娘、闺奴好应付。娘那本书里不知道对这有没有说法。贵公公，你就照着这图样上的来绣吧。是是是是是。去去去去，喜鹊姐姐。你看看我这双惨不忍睹的手，我好歹也是伺候海公公的小桂子，你让我这双手以后还怎么伺候海公公啊？你说是不是？啊？哎，去去去！走走走走。啊！贵公公，你就别发牢骚了，你不赶紧把这锦绣伺好，公主是不会轻易放过你的。好，好，好，我绣。我绣，小的们，你们就干活去吧。哎，这，走走走走走走，让我刺绣，我刺，我刺，我刺死你。喜鹊啊
。公主平日里不是只喜欢练功夫吗？这会儿怎么对刺绣感兴趣了？回公公的话，太后不许公主练功夫了，命她学女工呢。哈，公主干什么？还都是惊天动地的。要不我去求求皇上，还是让她练功吧。平日里公主，都喜欢学些什么招式啊？奴婢不清楚，平日都是多宗馆在教公主练呢。我紫紫云山，一连几天都在修整道路。御前侍卫队频频前往查看，弟兄们探来消息说，那小皇帝两天后要到紫云山一带行为狩猎，那狗贼鳌拜。一定会协同他的黑鹰队一同前往。总舵主，紫云山古木参天，巨石林立。如果此次行动，众兄弟能有隐秘之处，便于躲藏，刺杀那狗贼较为容易。嗯，对。而且，山中秋猎，乱箭齐发，马队易乱，再多的御前侍卫，也防备不了啊。本会两次刺杀鳌拜未果，使兄弟们元气大伤。若现下再次贸然行动的话，恐怕会有更大的损伤。依我看，暂时先按兵不动，等待时机再说。风师兄，啊，郑王府来信了，跟我同去商议一下。师兄，坐。好。啊，郑王府来信，可是要请师弟回去一趟。郑王府并未来信，我是想跟师兄你商量一下，此次紫云山刺杀的行动。啊，师弟还是不愿意放弃这次刺杀的机会。那为什么刚才当着兄弟们的面，你要回绝？这次刺杀的行动，我想悄悄的进行，速战速决，不想让会中的任何兄弟参与此事。师兄，我向来信任你，这件事情，只有你知我知。师兄切莫把这个消息泄露给会中的任何兄弟，包括逸飞在内。是啊，是。至于能否杀得了鳌拜跟皇帝，就要看你我师兄弟的合作了。师兄，你该不会拒绝我吧？啊，师弟说哪里话？你是本会的总舵主，我身在天地会一天，定会听你的指示。啊，那就好。啊。呵。皇上每年都要出宫秋猎，猎一些梅花鹿啊、羚羊什么的，呃，顺便呢骑马四处逛逛啊。哎，我在宫中啊，闷坏了都。我想跟皇上一起去，你说他会不会让我去啊？哎呀，贵兄弟想去，皇上自然会答应的。不过，今年这趟秋猎不同以往，兄弟你还是留在宫中为好。哎呀，多大哥。听你说这话，小弟我心里伤心难过呀、啊！哎呀，兄弟，你别误会呀、啊，这这，呃，你会骑马射箭吗？骑马我当然会啊，这射箭嘛没试过，但是我会打弹弓，应该差不多吧？哦，呃，要不你先练练？好啊！哎
，让个地方给贵公公练练。哎，好，哎，是是是，大人。你先练练，哎呀，让开，让开，让开！你看，哎，快快快！哎，贵公公，给你！哎，加油！哎呀，能不能用脚的？这这这这这！哎呀！哎呀，哥哥哥，没事吧？没事，受到了没有？啊，没事吧？是是，没关系，没关系，没事。哎，多胆哥，我的剑上哪儿去了？哎，挺猛的，刚，哎，刚，哥哥哥，哦，不准笑，说什么？啊，贵公公是。文武双修，又会射箭又会绣花，哦，你们是不是眼红了啊？哦，是是是，是我们的楷模。哎，你再试试。哦，我拿空。哎，来，哎，公公，哎，多大哥，你教教我怎么射呀？这这，你呃，眼睛看着前方，手用力拉满弓箭，屏住呼吸，呃，放松放松放松。奴才叩见公主，公主，公主，请公主恕罪。刚刚谁射的箭？这才该死！本公主就知道，御前侍卫的剑术怎么可能这么可笑？小鬼子，你想谋害本公主是不是？奴才不敢呐！公主息怒，贵公公他是无心之举。公主啊，您言重了。哇，这么一箭都射不死你，公主真是福大命大，福如东海，寿比南山呐！公主，你就别生气了，你不是好好的像一个兔子一样活蹦乱跳的。嫩嫩，让奴才帮你把剑拔下来啊！我投降，我投降。皇上驾到！叩见皇上，叩见皇上。灵儿，不得无礼。都起来，谢皇上。小个子，起来。哦，皇上。皇帝哥哥，小贵子他欺负我。灵儿，朕知道了，朕扣小贵子一个月的薪俸。嗯，这么便宜他？好了好了，朕已经罚过小贵子了。这呢是侍卫们的骑射场，你去别的地方逛逛。走着瞧，我们走。是。多龙啊，奴才在。小贵子，奴才在。跟朕走一趟。这，呃，这。嗯，走。皇上。这名死囚，就是杀害二十名捕头的江洋大盗，微臣答应，只要他能挡得住李师傅的铁砂掌和金刚腿，微臣就放了他。准。
哎，那个李师傅，可以了，可以了，可以了。皇上，这名黄师傅练就一门奇特的内功，叫风干大法，能将他人内力元神尽数吸干，尤为己用。想受无所求。